ഐ വി ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തൂണേരിയിലെ മത്സ്യമൊത്ത വ്യാപാരിയുടെ പുറമേരിയിലെ മത്സ്യബൂത്ത് അക്രമികൾ അടിച്ചു തകർത്തു അക്രമത്തിനിടയാക്കിയതിന് പിന്നിൽ കോവിഡ് രോഗിയോടുള്ള പോലീസിന്റെ മൃത്യു സമീപനം എന്ന ആക്ഷേപം പുതുതായി അറുപത്തിമൂന്ന് പേരുടെ സ്രവം കൂടി പരിശോധനക്കയച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി തുണേരിയിലെ മത്സ്യമൊത്ത വ്യാപാരിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പുറമേരിയിലെ ചോമ്പാൽ മത്സ്യബൂത്ത് അക്രമികൾ അടിച്ചു തകർത്തു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് മത്സ്യബൂത്ത് അക്രമത്തിനിരയായതായി നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ബൂത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്റ്റാളും ഷട്ടറും അക്രമത്തിനിരയായി തുണേരിയിലെ മത്സ്യമൊത്ത വ്യാപാരി ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ച് കോവിഡ് രോഗം പകർത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫിഷ് ബുത്തിനേറെ അക്രമമുണ്ടായത് മാസ്ക് അടക്കം ധരിക്കാതെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ യുവാവ് കറങ്ങിയിട്ടും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുവരെ യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ജനരോഷമാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ശക്തമായ നടപടിയുമായി പോലീസ് രംഗത്തെത്തുമ്പോഴും ഇരുന്നൂറോളം പേരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കിയ യുവാവിനെതിരെ കേസെടുക്കാത്തത് നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു പോലീസ് നടപടി വന്ന് പലരും പ്രശ്നം പുറത്തു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വിവിധ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉയർന്നിരുന്നു യുവാവുമായി അടുത്തിടപഴകിയ എടച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പോലീസുകാരൻ വഴി സ്റ്റേഷനിലെ ആറുപേർ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധമാണ് യുവാവിനെതിരെ കേസെടുക്കാത്തതെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ചിട്ടും പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തൂണേരിയിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗവും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല യുവാവ് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ട വ്യക്തിയാണോ എന്ന വിവരമടക്കം വേണ്ട സമയത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന പരാതിയാണ് തൂണേരിയിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിനുള്ളത് തൂണേരി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് വിവരം അറിയിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയും ഇതിനിടയിലുണ്ട് മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാത്തതാണ് കേസെടുക്കുന്നത് വൈകാനിടയാക്കിയതെന്നാണ് ഉന്നത പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് തൂണേരിയിലെ മത്സ്യമൊത്ത വ്യാപാരിക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയാതെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധികളിലെ നിരവധി പേരുമായും യുവാവ് അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പ്രദേശം ഇപ്പോഴും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലാണ് കടകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണവുമായി പോലീസും രംഗത്തുണ്ട് യുവാവിന്റെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള നൂറ്റി അൻപത് പേരുടെ ഫലം നേരത്തെ നെഗറ്റീവായിരുന്നു രണ്ടാം തീയതി ശേഖരിച്ച നാൽപ്പത്തി നാല് പേരുടെ ഫലം കൂടി ഇനി പുറത്തു വരാനുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച പുറമേരിയിലെ അറുപത്തിമൂന്ന് പേരുടെ സ്രവം പരിശോധനക്കയച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ സ്രവവും പരിശോധനക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പേരോട് എം ഐ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി നരിക്കാട്ടേരി കറ്റാരത്ത് അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു ഡി വൈ എസ് പി ഹരിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് അസീസിനെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ കർമ്മസമിതി രൂപീകരിച്ച് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഐ വി ന്യൂസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം